여러분 안녕하세요 오늘은 두둥 여러분 오늘은 오랜만에 문이어진 워킹 낚시를 가려고 합니다 근데 워킹 낚시 가기 전에 제가 댓글을 확인해 보니까 제 장비를 알려달라고 하시는 분들이 많으셔가지고 한꺼번에 막와 이렇게 보다는 조금 조금씩 제가 여러 가지 낚시를 하니까 그 낚시를 나갈 때 하나하나씩 알려드릴 수 있도록 해보려고 합니다 자 오늘은 문이오징어 장비 자 제가 문이오징어 워킹 낚시 할때 사용하는 낚싯대와 릴이에요 왜 요거를 선택했냐면 제가 처음에 문이오징어 애깅 낚시를 접했을 때 그때는 제가 요 장비를 구입하기 전이었거든요 근데 빌려가지고 문이오징어 낚시를 해봤는데 문이오징어 낚시의 꽃은 바로 샤크리죠 액션 샤크릴 아이고 샤크릴을 막 주는데 이게 한 1시간? 2시간 흔들어 보니까 어깨가 너무 아픈 거예요 손목이랑 막꽉 무리가 오더라고요 그렇게 빌려 쓰고 나서 애깅 낚시를 본격적으로 시작해보자 했을 때이 장비를 구입했어요 그래서 저의 초점은 바로 경량이었어요 경량 최대한 가볍게 제가 낚시를 그래도 좀 해갖고 팔 힘이 그렇게 없는 건 아닌데 그래도 이 샤크릴을 계속 줘야 하는 무늬오징 낚시에 최대한 가벼운 게 좋을 것 같더라고요 그래서 제가 사용하고 있는 낚싯대는 메이저 크래프트사의 애기 자우스트라는 로드예요. 이 로드가 가벼워가지고 선택했어요. 832 ML대예요. 그리고 요 릴은 많은 선생님들이 댓글에 적어주셨던데 요릴 사용하시는 분들이 많더라고요 뱅키씨 3000번 릴입니다 최대한 가볍게 두 가지를 맞춰가지고 사용하고 있는데 저는 지금까지 아주 아주 만족스럽습니다 그리고 라인은 합사 0.85고요 쇼크리더는 하본 3호예요 그래서 문유주 낚시를 하기 위해서는 요 로드, 릴, 라인 필요하고 그리고 라인에 바로 연결하는 게요 스냅이죠 스냅 다음에 요 애기들 제가 워킹 낚시할 때는 슈퍼 샬로우, 샬로우, 그리고 노멀 이렇게 세 가지로 나뉘는데 슈퍼 샬로우가 제일 가볍고 그 다음에 샬로우, 그 다음에 노멀 이런 순으로 가거든요 그래서 물이 얕은 곳에는 최대한 천천히 가벼우니까 최대한 천천히 가라앉는 슈퍼 샬로우를 사용하고 그리고 이제 물이 조금씩 이제 수심이 깊어지면 샬로우로 넘어가고 너무 깊다 그러면 노멀 이런 식으로 사용하고 있어요 영상에도 자주 나왔지만 은 제가 제일 좋아하는 건이 고등어 컬러의 애기를 가장 많이 사용하고요 그리고 이 보라색 보라색도 좋아하고 핑크색도 좋아하고 전갱이도 좋아하고 뭐 그렇습니다 여러 가지 있습니다 뭐 어떨 때는 이걸 좋아했다가 또 어떨 때는 저걸 좋아했다가 문효준은 지 맘대로니까요 그래서 이렇게 샬로우랑 노마를 3호 그리고 3.5호 이렇게 두 가지로 워킹할 때는 챙겨서 낚시를 하고 있습니다 두두 그리고 여러분 이거는 오늘 들고 나갈 건 아닌데요 제가 얼마 전에 선상 팀런 문효준 낚시를 처음 시작했잖아요 그래서 이 팀런 애기도 대방이를 구매를 해버렸죠 근데 사고 나니까 안에 레틀이 들었더라고요 여러 가지를 사봤습니다 마스크도 사고 또 하러 갈랐고요 그리고 지금 시각은 PM 밤 10시거든요 이제 나가볼 건데 물때 때문에 지금 나가볼라고요 사실 곧잘 때가 다 되긴 했는데 눈이 이제 좀 껌뻑껌뻑 하는데 제가 열정을 막을 수 없죠 열정 열정 근데 여러분 그거는 알아두셔야 합니다 오늘이 8월 21일인가? 그렇거든요 지금은 문이오징어가 막잘 나올 때는 아니고요 문이오징어가 잘 나올 때는 제주 같은 경우에는 9월 정도는 돼야 이제 좀 던지면 그래도 좀몇 마리는 본다 사이즈는 좀 작아도 그런 시기니까 오늘은 그렇게 기대는 하지 않고 나가보려고 합니다 이런 감자 사이즈 한 마리라도 얼굴 봤으면 좋겠네요 고! 두둥! 오늘은 무늬 오징어 낚시를 하러 이렇게 야심한 새벽에 아 요즘 밤이지 지금 한밤 11시 40분 정도 됐을 거예요 오늘 12시 반이 만조거든요 그래서 만조 앞뒤로 해가지고 물때를 맞춰서 나와봤어요 뭐 정확한 건 아닌데 해보니까 아무래도 물이 없을 때보다는 물이 좀 있을 때 반응이 더 좋은 것 같아가지고 이렇게 나와봤습니다 얼마 전에 선상으로 팀런 낚시를 해가지고 나름 만족할 만한 결과를 얻고 왔는데 아 글쎄요 워킹으로는 아직 결과가 없습니다 올해 그래서 잡을 수 있을지 없을지 확신은 못 드리겠지만 열심히 해보도록 하겠습니다 지금 문의가 들어왔다는 소식은 있는데 아직 많은 조행기가 올라오진 않더라고요 그리고 여기 오늘 온 여기 포인트 여기 오늘 처음 와본 포인트인데요 방파제가 되게 길게 쭉 
쭉 떼있거든요? 근데 물이 하나도 없어가지고 처음에 왔는데 좀 무서운 거예요 요 짝도 포인트고 건너 짝도 포인트인데 오늘은 아무도 안 계시네요 지금은 사이즈가 크지는 않을 거예요 워킹으로 나오는 녀석들은 그래도 보내주더라도 선생님들한테 보여드릴 수 있도록 최선을 다해보도록 하겠습니다 제가 좋아하는 고등어 애기로 시작해볼게요 타입은 쉘로 타입입니다 일단 바닥을 한번 찍어볼랐고요 아 여러분 사실 여자 오기 전에도 포인트를 한세 군데 정도 뺑뺑 돌다 왔거든요 왜냐하면 밤에 이렇게 촬영을 하려고 하면 조명을 이렇게 환하게 켜야 되는데 다른 분들이 낚시하고 계시면 민폐잖아요 그래가지고 한세 군데 가는다 낚시하시는 분들이 계셔가지고 어쩌지 하다가 여기를 와봤는데 다행히 여기는 아무도 안 계셔가지고 끔끔해가지고 아무도 안 계시나 봐요 제가 돌아왔던 포인트들은 다 불이 있었거든요 예, 바다 낚시는 그래요 물때가 중요해서 물때가 계속 바뀌잖아요 그 물때 따라서 촬영을 하고 낚시를 하다 보니까 그때 해야 확률이 높으니까 오늘 낮에 기사를 봤는데 제주가요 올해 폭염인 그 기간이 제일 길대요 오늘도 폭염 문자가 왔어요 그래도 뭐 새벽이나 밤 때는 좀 이제 좀 다닐만한 날씨가 됐는데 낮에는 어마어마합니다 여기 수심이 꽤 깊은 것 같아서 쉘러보다 좀더 빨리 가라앉게 노말 타입으로 바꿔서 해보려고요 가벼운 순으로 하자면 슈퍼 쉘러우, 쉘러우, 노말 이런 식으로 갑니다 어? 왔다! 운인가? 아, 미끌리는가? 아이, 놀랬네. 미끌림 맞지? 문이 왔다 간거 아니지? 아, 놀래라. 아, 심쿵했네. 아유, 설렜네, 진짜. 다시 핑크 보라 한 쉘로우로 바꿔서 해봐야겠어요. 물이 이제 좀 있으면 커진 다 들어올 텐데 수심이 여기는 한 6, 7m 되는 것 같아요 꽤 깊습니다 조류는 오른쪽으로 가고 있고 바람은 동바람입니다 조건은 되게 좋은데 아, 아직 반응이 없네요 아 문이야 있다면 첫 번째 안부만 알려주라 여러분 제가 워킹 운이 오징어 낚시만 하다가 얼마 전에 처음으로 팀런 낚시를 해봤잖아요 근데 해보니까 확실히 팀런이 더 쉬운 것 같아요 왜냐하면 팀런 낚시 같은 경우에는 배가 이렇게 알아서 쭉 물을 따라 흐르면서 낚시를 하는 거기 때문에 물 속에 있는 이 애기 루어가 흘러 흘러가면서 액션도 딱딱딱 받아가면서 그러니까 얼마나 더 자연스럽겠어요 그쵸? 근데 워킹 같은 경우에는 이렇게 한자리에 서서 액션을 주고 막 살아있지도 않은 아래 살아있는 것처럼 보여야 하니까 더 힘든 것 같습니다 아 물론 워킹 무늬도 무늬가 있을 때 던지면 애지간하면 더 물어주는 것 같거든요 어떨 때는 뭐이 색깔을 좋아했다가 또 어떨 때는 뭐저 색깔을 좋아했다가 그러는 것 같기도 하고 아유 저도 무늬 오징어 마음을 잘 모르겠어요 이번에는 무늬가 좋아하는 전갱이 칼라로 해보겠습니다 아 지우 여러분 문이 입맛을 못 맞추겠어요 뭘 좋아하는지 고등어도 써봤다가 핑크색 보라색도 써봤다가 지금 중갱이 쓰고 있는데 뭐가 먹고 싶은 거니? 선상 낚시했을 때 보니까요 잡아놨는 그 통에 애기를 달랑달랑 했더니 막그 안에서도 애기를 막 물라고 가는 거예요 그 정도로 공격력이 강한 녀석들인데 왜안 물지? 없다는 건가? 여러분 이제 물때가 바뀌고 있어요 만조에서 초날물로 바뀌고 있습니다 아까 그렇게 시계 가던 조류도 지금 변하고 있어요 아 어둡지근해 막 으, 그래도 저는 겨울보단 여름이 좋습니다 겨울아 오지 마라 선생님들도 보시다시피 이렇게 무늬 낚시를 하면 뜬지고 깔아치고 샤크리 주고 어둠은 조금 지루한 낚시일 수도 있는데 무늬를 걸었을 때그 찌익하는 그 손맛 때문에 그 손맛 한 번이라도 보면 이거를 끊을 수가 없는 것 같아요 그 무늬가 올라올 때찌익 그리고 또 무늬가 얼마나 맛있게요 어징어 중에 제일 맛있죠 귀한 무늬 그렇기 때문에 잡기도 힘든 무늬 좋은 말할때안 나오면 나왔을 때 잘근잘근 씹어 먹어주마 아니 그럼 더안 나올겠네? 
여기를 만조전에 들어와가지고 지금은 초널물이에요 와 이렇게 반응이 없나? 어쩐지 여기 들어오는데 이렇게 긴 방파제에 먹물 자국이 하나도 없더라니 일단 포인트를 한번 옮겨 봐야 될것 같아요 지금 새벽 시간이니까 아마 낚시하시는 분들도 이젠 집에 가셨을 가능성이 커요 한번 가봅시다 하하 <웃음> 여러분 포인트를 옮겼는데 바람이 터지네요 아니 바람이 터졌어요 그래도 뭐 일단 일단 해보겠습니다 이겨내야죠 와 아, 진짜 여러분 무늬 오징어 낚시는 바람이 취약이에요 취약 무늬 오징어 낚시는 왜 바람이 쥐약이냐면 바람이 이렇게 불어버리면 라인 텐션을 제대로 탱탱하게 담지를 못해가지고 입질을 파악하기가 너무 어려워요 자꾸 이 텐션이 자꾸 자꾸 풀리거든요 날려가지고 그래서 계속 조금씩 조금씩 텐션을 잡아가면서 낚시를 해야 되는데 그래서 무늬 오징어 낚시는 진짜 바람 터지면 답이 없어 어? 아우 씨 미끌려 여러분 지금 바람이 뒤에 좀 멈추면 좀에 좀 이따가 뒤에 또 해보면 될 텐데 윈디를 보니 바람이 멈추질 않아요 내일까지 바람이 점점 더 세지더라고요 물론 문이 낚시 장인분들 같은 경우에는 이 바람을 뚫고 잡으실 수도 있으신 분들 있을 거예요 하지만은 저 같은 아직 문이 초보에게는 이 강력한 바람은 도저히 이겨낼 수가 없을 것 같네요 이렇게 계속 이렇게 하는 것보다는 들어가서 발 닦고 자고 내일 다른 해를 맞이하도록 하겠습니다 안 자고 와서 지금 제가 무슨 말을 하는지 잘 모르겠지만 무늬 낚시는 계속 됩니다 여러분 양어 낚시도 계속 되고요 장비만 잡고 끌이도 되고 있어요 뭐든 잡을 때까지 계속 해보도록 하겠습니다 지금이 8월 중순이에요 무늬는 어, 작년에도 그렇고 9월달 되면 이제 사이즈는 좀 작아도 잘 나오기 시작하거든요 네, 제가 마음이 급하고 무늬 빨리 잡고 싶고 그래가지고 이렇게 일찍 나와봤는데 역시 꽝이네요 9월달에 잘 나올 때 열심히 잡아보도록 하겠습니다 <웃음> 그럼 조느님만 들어가서 잘게요 선생님들 영상 봐주셔서 너무너무 감사드립니다 퇴근하도록 하겠습니다 선생님들 퇴근 안녕